啊，于法自在啊，《大乘经》里面常讲十种自在啊，啊，实际上是无量的自在啊，为了设法方便起见。归纳为十条，啊，十代表无量，啊，世尊所说，真实不虚，万物清矣。这三句话是黄念老说的，啊，千万不要疑惑，疑惑我们自己错了。啊，但当两性，啊，两是尊敬，敬重，身心不一，啊，实乃遇事我等呐、啊！啊，佛在那里告诉我们：佛是果觉，我是凡夫。我们要承认，啊，他是真的，究竟果觉之人，啊，他在妙觉位也。我们是凡夫啊，妄想、分别、执着，三类烦恼通通居住，这叫凡夫。啊，言可以凡夫愚痴之分别心。妄测如来甚至，但当信受，比满所愿。啊，我们只要真正相信，真正接受，一教奉行，一定满我们自己的愿望。啊，我们的愿望是希望生到极乐世界，亲近阿弥陀佛，在极乐世界很快。修成明心见性啊！明心见性就是发生菩萨，明心见性就住西方极乐世界，十宝庄严土啊！没有见性也在十宝庄严土，那是弥陀慈悲，本愿为神加持。啊，西方极乐实际上是，它是由四土三倍九品，啊，但是它是平等的，平等世界，啊，四土融在一起，啊，所以佛力加持我们，跟发生菩萨一样，智慧、神通、道力一点都不差，啊，所以生到凡圣同居土。下下品往生，有没有能力像法身菩萨一样？众生有感，我就有因；应以佛身得度，我就能实现佛身。能不能？能。为什么？如果不能，他就不是阿维耶之菩萨。阿维耶之菩萨能。那么，既然有往生，就是阿阿维耶之菩萨，他当然能。这不可思议，真难信呐！啊，譬如说一品烦恼没断，临命终时他很幸运，啊，头脑清楚没迷惑，哎，遇到一个懂得净土的人，劝他念阿弥陀佛求生极乐世界，他一听立刻接受，啊，立刻就真念跟着念，啊，一念十念断气了，他真的到极乐世界去。你看这这这样的人一去他就成佛了。他在回来的时候度众生，他能现佛性佛身，你敢相信吗？我们肯定摇头，我不能相信。为什么不能相信？我们是以凡夫心测如来智，我们的过失在这里。这方面太奇怪了，太稀有了
。那我刚才举的这个例子有没有呢？有，不但有，而且很很多。可是我们不能侥幸，因为什么？我们不能保证在临命终的时候头脑清楚，这不能保证这个。啊，所以人不可以造罪业。为什么？造罪业就怕晚年的痴呆症。那那就一切都化了，啊！一得痴呆症就难了，啊！有人助念都帮不上忙，啊！所以往生最终的时候是三个条件，啊！第一个头脑清楚，第二个是听闻佛法，听到净土法门。第三个，身心不一，立刻他就干，他就念佛，他就求生，啊，这样的条件才能去啊。这个条件可不容易啊，三个缺一个都不行，啊，所以这个法门特殊，非常非常特殊。啊，因为真的是男性，所以别墅里头啊，五重这些。由此可见，今之虚分，全为真心。本经小本之中，偶业大师智慧，幸运痴迷，此三字两啊，缺一不可。而现居首啊，其要可知。啊，这个三字两，用现在话说，就是往生西方极乐世界的三个条件。啊，资粮是比喻，我们人外出旅行，在过去古时候，没有那么多饭店，没有那么多旅馆，你出门旅行的时候要带钱，这是资，还要带粮食，带干粮，你一路上有东西吃